begrüße euch meine lieben Leute zu einem weiteren kleinen Video. Ich bin heute unterwegs zu meiner Hausstrecke, das erste Mal heuer 2017. Ah, weiß ich noch, dieses Stück Straße wurde voriges Jahr erneuert. Ja, die könnte im Sommer, wenn sie noch ein bisschen aufgeraut ist, eine geile Kurve werden. Der Grip scheint aber auch schon okay zu sein. Sie wirkt noch ein bisschen glatt, die Straße. Wirklich erfrischend zu sehen, dass manche Straßen doch noch wirklich super hergerichtet werden. Wobei der halt der trotzdem relativ glatt aussieht, der Asphalt. Hätte vielleicht eine Spur rauer sein können, aber naja, was soll man machen? Ich bin jetzt unterwegs nach Miesenbach bei Birkfeld. Da fängt meine ja, Ausstrecke so, sozusagen an, also eine Ausstrecke, zu der ich etwa eine Stunde fahren muss. <lacht> Aber das ist eigentlich die von mir am nächsten gelegene Strecke, wo es wirklich gute Kurven gibt, was auch wirklich Spaß macht, aber hier wird es schon ein bisschen kühler. Ich komme mir ein bisschen höher rauf. Aussicht ist aber super. Das ist da die Hartberger Pöllauer Gegend. Super Aussicht. Hier ist auch ein bisschen schmutzig. Ich muss die Strecke mal wieder kennenlernen. Die ist mir eh fast noch zu schmutzig. Ich werde das erste Mal rauf und runter gar nicht filmen, weil sonst wird das etwas zu langweilig. Ich werde mir jetzt die Straße noch mal genauer anschauen, ein bisschen abchecken und dann melde ich mich gleich wieder. So, grüße euch zurück. Ich bin jetzt kurz im Birkfeld stehen geblieben auf einem Red Bull. Jetzt fahre ich wieder weiter. Und was, was ich jetzt schon gesehen habe, der Asphalt hier bei Miesenbach, der ist schon super. Der ist scheinbar haben sie ihn auch geputzt oder mit der Kehrmaschine drüber. Der ist für Ende März erstaunlich sauber. Also ich denke, da haben sie schon was gemacht. Anders kann ich es mir fast nicht, fast nicht erklären. Ich, ich weiß noch, voriges Jahr, diese Zeit oder war es schon April, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da war da war es direkt noch richtig salzig und verschmutzt und auch so Steine stellen weiß noch. Und die scheinen jetzt alle weg zu sein, so ziemlich. Ich bin trotzdem eher so eingestellt, dass ich in der Mitte der Fahrbahn gar nicht wirklich hin möchte. Und ich möchte immer in den, auch instinktiv, wirklich in den Fahrstreifen oder in den Fahrspuren, wo die Autos die Spuren ziehen. Dort möchte ich am liebsten fahren. Einfach im Kopf so eine Blockade da in der Mitte zu fahren, weil man sieht ja hier auch noch, ist direkt ein bisschen staubig. Und da haben sie auch schon die ganzen Wälder richtig ausgerodet, aber da gab es ja immer wieder Schwierigkeiten, wenn, wenn Unwetter sind, da sind einige Bäume umgestürzt und so. Also von dem her... Aber da wurde auch alles abgerodet, also da hat man, da hat eigentlich nie Sonne hergeschienen, soweit ich mich erinnern kann. Scheinbar haben die sogar über den Winter etwas gearbeitet oder so. Und eben deshalb hat es mich ja gewundert, dass es hier weil es relativ sauber ist. Die Reifen sind wirklich schon sehr warm geworden, haben auch schon ziemlich angefangen sich aufzurauen. Das ist halt echt der Vorteil, dass hier auf dieser Strecke so viele nacheinander folgende Kurven kommen. Da bekommt man auch bei diesen noch relativ kühlen Temperaturen den Reifen relativ warm. Also wir haben jetzt im Schatten hier gehabt so ungefähr 16 Grad, fühlt sich aber kühler an als 16 Grad. Aber hier außerhalb des Waldes zwischen 18 und 20 Grad, das ist echt schon total richtig geil. Also kann man sich nicht beschweren. Weil im Sommer ist es dann meistens eher auch schon viel zu heiß macht Motorradfahren dann oft auch schon keinen Spaß mehr. Ich würde sagen, so zwischen 20 und 25 Grad wäre wirklich hervorragend.
wir wirklich irgendwie noch die richtige Linie finden. Und doch einige Bedummen Ausbesserungen uns dann. Ziemlich geilen Sand, der 600er. Und Quickschifter. Kollege, das war ein bisschen dicey.
Leute, ich werde mich dann auf den Nachhauseweg machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte einen Like oder einen Kommentar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.